オラーペスーオブバラです今日はアップデートでありましたはいこちらのお化けお化けクエストを一緒にやっていきたいと思いますまずは中に入ってくださいまあなんか中に入る前にいろいろやりとりがあると思うんだけどそちらちょっとだけ進めてもらいましてでここでね手紙台本かな台本を探すっていうことになると思うんだけど、えー、例えばこちらの紙ですねこちらの紙に触れてもらって「学校マニュアル10」とか書いてある上に「学生食堂を利用する時間は夜の8時までです」「8時以降は食堂を利用する場,する場所は一緒に座らなければなりません」っていうのがあります。これはな何かというと1からまあおそらく19までのこの紙がそこら中に置いてあってそこに書いてある言葉をヒントにその謎を解いてクエストを完了させるっていうものになりますまずはこの紙がどこにあるのか1から19まで順番順番に探していきましょうでえー、っとですね唯一見つけられなかった数字がありまして14だけは見つかってないので、えー、そこはご了承くださいませもし見つけたらマジでコメント欄で書いてもう本当に本当に探したんだけど見つかりませんでしたで、えー、と近いものから順番に、えー、どこにあるのか教えていこうって一瞬思ったんだけど数字、えー、1から12345678910で教えてた方が、はい、自分が持ってない数字をあのパパラの,、はい、この動画で見つけるとき見つけやすいんじゃないかなと思うんで。1から順番に、えー、教えていきたいと思いますまずは1番1番の紙があるのは食堂です食堂にはね合計3つの紙があるんですけど1番はえー、っと1番はこう食堂のこの火のところにありますこのここ押してください鏡の前に長時間立つ立っていると誰かと目が合うかもしれませんこちらがくマニュアル1ですね続いて2番2番がこちら数学の教室のこのテーブルの上にあります学,学校の女子トイレ2番目にはもともと鍵がついていますもし開けたら絶対に入らないでください3番はこちらの受付学校の受付ですねのソファーのところにありますこちらですはい図書室本棚の後ろに誰かいるかもしれませんはい4番はこっちの、えー、っと学校入って右の通路ロッカーの上にありますここですねここにあります誰か誰のものかわからない名札を見かけても絶対に拾わないでくださいわばらこのクエストがねクリアできてなくてなかなか名札が見つかりません名札動いてるみたいなんでよかったら頑張って探してください<笑>結構難しいですねはい5番こちらの保健室のここにありますはいこの学校に校長先生がいない理由は後ろの部分破かれているこちらマニュアル5ですね次美術室6具合が悪くなってもなるべく保健室で休まないでくださいもし誰かに見られている気がしても絶対に目を開けてはいけませんはい6が美術室にありました美術室はね合計2枚あるんでこれも後から説明していきたいと思います続いて体育館ですね体育館入って左側椅子の上にありますこちら拾ってってください7音楽教室にあるピアノは絶対に夜一人で弾かないでくださいちなみにこの、えー、クエストですね夜にやるクエストが多いので昼間は、えー、神探し夜はえー、クエストをやるっていう風がおすすめですで体育館にはもう1枚あるんですけどこれは数字がついてない円弧からの手紙になります絶対二度と台本を取り出さないで私たちの呪いを忘れないで君の友達 J ボラより栄光への手紙でしたね続いては女子トイレですね女子トイレにはクエストがあるんでよかったらねクエストをやってる人も女子トイレついでに髪を拾うついでにやってみるといいと思います先ほど女子トイレのクエスト取りましたねはいでえっ、ー、と紙は入ってすぐ一番、まえー、最初のトイレに紙が置いてあります8番、えー、体育館でボール遊びをするとき絶対に一人でおこ、えー、しないでください次ちなみにおそらくだけど紙を拾わないと、えー、クエストをやってももう答えを知ってて答えだけやりに行ってもダメですでこちらですね学校入ってすぐのここのソファに
お失礼しました座ら,座らずにこれを受け取ってくださいどうやって受け取るのこれあ受け取りますね Q マニュアル Q コンピューター室で座る場所を間違えたらその後のことは責任取れませんとのことですはい続いて図工室になりますこの上ですね10番学生食堂を利用さっき一番最初に読んだやつですね8時夜の8時までですっていうやつですはい<笑>、はい、11番を取りに行きましょう食堂を入ってもらって上のここの棚になりますはい拾ってもらって11学生の皆さんお知らせいたします学校の近くにある井戸には近づかないでくださいとのことです続いて男子トイレ男子トイレ分かりやすいですねここに置いてありますさあ拾いましょう12学校が終わったらすぐ帰宅して、えー、特に夜に釣りを行うことはとても危険ですとのことですねはい続いて食堂最後になりますこの食べ物の上ですねここえー、13学校が終わったらすぐに帰宅してくださいキャ,ンプ場のひ、えー、キャンプ場で火遊びをして起きたことについては責任取れませんそして14が見つかってないので14飛んでもらって15ですね15が調理室の床面にあります人が多いところほど心霊もたくさん存在します特に地下の駅がそうです続いて音楽室ピアノの画面、ね、2つあるんで奥のピアノの上にこちら乗ってます16深夜遅くに夜遅くに帰宅するときは絶対にバスを利用しないでくださいとのことですこのクエストちょっと難しいんで、はい、ちょっと根気強くやってもらうクエスト、えー、16は根気強くやってもらうクエストになってます続いて17ですね美術室にありますもう一個あるって言ったんですけど17番がこの人形の後ろですねこちらにございます。17崖で何かを見かけても気づかないふりをしてくださいとのことです。はい、続きまして。えー、こちらですね。パソコン教室の前から2番目の机の真ん中ら辺に置いてあります。18学校の科学室は昔、演劇部が使っていた場所だそうです。なるほど。そして最後19校長先生のお部屋に19番の紙が置いてあります19番開けていきましょうこちらですねはいあ来ました学校近くの遊び場、えー、頂上で目があったらすぐに低い場所に逃げてくださいって感じですね19まで見つかりました20があるならちょっと知らないんだけどえー、とおそらく1から19までのクエストがあるんじゃないかなと思いますでは1番から順番にクエストをクリアしていきましょうただこれがちょっと結構面倒で夜にやらないといけないとか、えー、長い時間かけないといけないとかいろいろあるんで、えー、やり方だけ説明してで実際にクエストをクリアしないものが多々あるのでご、えー、お許しくださいあと12と15そしてまだ見つかってない14に関してはクリアババラもできてないんでそこもねあのー、お許しください<笑>ではいきますか1番から見ていきましょう1のクエストが学校のトイレですねこちら、えー、行ってくださいまずはえっ、ー、と基本的にこのクエストは夜にやってもらうって思ってもいいんだけどえー、っと1番のクエストトイレでトイレの鏡の前にいないといけないんですけどここで10分間放置してください動かずに10分間はいそうするとクエストをクリアすることができます結構ね時間待つんでもしかしたら昼間でもできると思うんだけど安全権は夜いやおそらく昼間でもできるけど夜やった方が確実ですでは2番いきますか女子トイレですね女子トイレは簡単です入って12こちらですねここのトイレに入るとすぐにクエストがクリアになりますわあネタバレさあ3番の図工室あ3番の図書室の裏に顔が見えるみたいな感じで言っているのはこれは一旦ですねイベント会場から出てもらいますで隣の本当の学校の方に行ってくださいここの図書室に入ってもらうと奥の方に行くとこの手のマークじゃなくて点々のマークが見えると思うんで YSA ここかな
でありますこれをちょっと順番通り押してもらう必要があるんで順番は順番は S T A ここだね Y の順番で押してもらうとハピマルが出てきます<笑>マジウケるんだけどはいここですね1234って右からあるとしたら右から2番目一番左左から2番目一番右の順番で押してくださいそして4が名札探しなんだけどババラは今だとに名札が見つかっていません名札はイベント会場の方で漂ってるそうなのでそちらを頑張って見つけるだな<笑>ちょっと奇跡に近いんだけどババラの場合はい戻ってもらいまして5番ですね校長先生の秘密についてですがこちら校長室に一旦行ってもらってようになんていう点々マークが出るんだよこちらですね0時になった途端かな今0時になった途端に現れたんでおそらく0時になった途端にこの点々マークが出てきますのでそちらを押すとクエストが実行されますうー校長先生校長先生はもうさや人間ではない続いてが6番ここは簡単で保健室のベッドに寝転ぶだけです寝転んでくださいこちら一番入ってすぐの一番左ですね7番ピアノになりますこれは夜のクエストになるんで夜に来てください音楽室に行きましょうピアノは2つありましたこちらですね今一瞬見えたんだけどこここの点々この点々マークが大事だと思ってもらえればこの点々マークが出たら吹き出しマークかな勝ち組だと思ってください<笑>やったーみたいな、はい、一番手前のピアノですね続いて体育館に移動お願いします体育館も簡単ですここにねボールがあるんでこのボールを取って取ってから点々点々マーク出ましたね点々マーク押してもらったら完成です続いてこれちょっとクセモノですねコンピューター室夜夜限定なんでちょっと間に合うかな夜にコンピューター室に行ってくださいまあ大体ね8時から3時までの間を夜って捉えてもらって大丈夫です一番隅っこのこの席に座ってもらうと入ってすぐの一番右の一番後ろはいこの席に座ってくださいこれ夜なんでよろしくお願いします9番ですねそしてこれも夜8時に<笑>もう8時になった瞬間にやってもらってもよかったちょっと忘れてた夜8時にご飯のクエストがあるんですけどこれ間に合うのかな8時以降ですねあのー、椅子に座ってくださいこの椅子にくださいはいこんな感じでクエストが出てきますもう一回どの椅子かお見せしますね緑の椅子ですね食堂入り口が2つあるんでちょっと説明しにくいんだけど長いテーブルとかじゃなくて何て言うかなここのこっちの一番最初の緑の椅子他の椅子に座ってもねクエストとか起きないんで必ずこっち側の椅子に座ってください続いて11番これまあ多分夜じゃなくてもできたはずなんでちょっと夜は他のクエストをやってもらっても全然いいと思いますこれお化け屋敷の井戸11番お化け屋敷の井戸に向かってくださいおそらく夜じゃなくてもよかったと思うんで昼間とかに行ってもらっても大丈夫ですでこれちょっと人がたくさんいるとなかなかクリアできないクエストっぽくて根気強くこれをたくさんあ、行けましたね。はい。3回ぐらい押してもらったらいいかな。井戸のやつを1回じゃなくて3回ぐらい押してもらったらクリアできると思います。えー、続いて12番ですが、12番ババラクリアしてないので、13番行きましょう。続いては13。13も時間指定があります。学校が終わってすぐの時間帯は6時になるので、6時ぐらいから、夕方の夜の、夕方の夜の、なんて言うんだろう。<笑>朝じゃない6時にこの丸太に座って1分ぐらい待つとこの焚き火の上に吹き出しマークが出てきますそれを押してもらうとクエストクリアになりますこれもねちょっと待つのめんどくさいんで<笑>はい飛ばしてもらうかな飛ばさせてもらうかなで14番の、えー、クエストだけ紙が見つかってないんで飛ばしてで15もババラクリアできてないんで飛ばして続いて16ですね16は夜にならないとできませんちょっとと
あの面倒くさいですこれが、えー、と説明すると夜の8時からおそらく夜中の3時で一番有力なのが、えー、夜中の0時から、えー、3時までの間夜の3時夜中の3時までの間にバスに乗ってもらうと幽霊が6人ぐらい乗ってる場合があるんですよこの場合があるっていうのはえー、っといろんな広場に行って見つかるまでいろんな広場行き来したりしてもらわないとなかなか見つかんなかったりしますはい幽霊が乗ってるバスねえー、ババラも自力で見つけれたのは1個だけかなはいでそこに6人乗ってると思うんだけどちょっとごめんね画像で説明になりますこれ右から順番に女の子が乗ってると思うんだけど女の子その後ろ、えー、そのまた後ろで戻ってもらって左の一番前から順番にあの引き出しマークを押してってもらうと、えー、クエストクリアできます一番最後が男の子になりますはいなので一番前の右,右の真ん中右の後ろ戻ってもらって左の、えー前左の真ん中左の後ろを押していくとクエストクリアです、はいえー、続いては崖の1717 17の崖行きましょうキャンプ場になりますこれがおそらくだけご飯か竜があった方が早くクリアできるのかな丘に登らないといけないんだけどこの丘ちょっと他に行き方がよくわかんないんで私竜使っちゃいますね竜持ってるんでもし持ってない人は友達に手伝ってもらうかあのご飯をいっぱい食べてください。あの飛ぶご飯とかあると思うので、こちらですね。えっ、ー、と、滝がある丘のここら辺、ここら辺に来るとクエストが完了できます。<笑>ここら辺とかなんかよくわかんない説明の仕方でごめんね。続いて18、科学室ですね。こちらも、えー、普通の学校になります。ごめんねこうやって行く場所交互になっちゃって本当にごめんなさいただこれはあの1から順番に自分が見つけてない数字が分かりやすくなるようにやってるだけで本当だったらあの最短ルートみたいな感じで教えてあげた方がいいんだろうけどまあこう交互に行ってくださいこちらですね科学室に入ってください科学室に入って一番この先生の机の方に行くとこの棚があると思うんですけどこの棚ほんと点々押してください<笑><笑>はいこれでクリアできますはい素晴らしいねえー、みんなの写真あるのかわいいこれなんか秘密でもあるのでしょうかそして最後に19番になりますアスレチックこれ簡単ですね外に出てください今日最後ですねアスレチックの一番上はいこのアスレチックをクリアする感覚で上に行ってくださいこれはねあの竜あったら楽勝です<笑>まあ竜なくても自分力で登ってもらえればいいんだけどここの点点マークを押してクリアになりますはいこれで19まで行きましたなんだったかなまばらが見つさあコメント欄に14を見つけた人15をクリアした人12をクリアした人ぜひぜひぜひ教えてくださいってことで皆さんご視聴ありがとうございましたちょっと適当な動画になっちゃうんだけどバばらもう寝たいんで寝たいんで寝たいんでこの夜中の1時16分に作ってますまだここから編集があるんでちょっと雑な感じになっちゃったけど許してくださいでは皆さんご視聴ありがとうございましたまた何かがあったらよろしくお願いしますチャオベバイバイ<笑>